വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കോമണായിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് വൗച്ചർ വിൻഡോയിൽ ഡബിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റിൽ എൻട്രീസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അക്കൗണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് എഫ് ട്വൽവ് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കാം അതിൽ യൂസ് സിംഗിൾ എൻട്രി മോഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് കോൺട്ര ഈ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ എസ് ആണ് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നോ കൊടുക്കാം ദെൻ എൻട്രി ചെയ്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഡെബിറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടു ഓർ ബൈ ഡ്യൂറിംഗ് എൻട്രി അവിടെ എസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡബിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണോ സെക്കൻഡറി ക്രിയേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ലെഡ്ജറിൻ്റെ അതെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ ഓൾട്ട് സി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ എന്താണോ അക്കൗണ്ട് നെയിം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഡെബിറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഡെബിറ്റ് അല്ല ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റിൽ വേറെ ഒരാളുടെ സാലറി കൂടി നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഓൾഡ് സി അടിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരാളുടെ സാലറി കൂടി നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തു എൻട്രി ചെയ്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെയും എമൗണ്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റിൽ എന്താണെന്ന് കൊടുക്കാം സപ്പോസ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ക്യാഷ് കൊടുത്തു ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാനിത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം സപ്പോസ് നമുക്ക് സിംഗിൾ എൻട്രി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇവിടെ യൂസ് സിംഗിൾ എൻട്രി മോഡ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ഡബിൾ എൻട്രി മോഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി മോഡ് നോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് വൗച്ചർ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വൗച്ചർ എൻട്രി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വൗച്ചർ എൻട്രീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ വഴി പോകാം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കാം അതിൽ ഇപ്പം എല്ലാ എൻട്രീസും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രീസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഡേ ബുക്കിൽ ഡേ ബുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രീസും ഇതിൽ കാണിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ ഏത് എൻട്രിയാണ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എൻട്രി എടുക്കാം എനിക്കിപ്പം ഈ സാലറിയുടെ എൻട്രിയാണ് അതിൻ്റെ അത് ആവശ്യമില്ല ആ എൻട്രി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻട്രിയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്താൽ മതി ഓൾട്ട് ഡി കൊടുക്കും കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും കൺഫർമേഷൻ എസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻട്രി ഡിലീറ്റായി ഓക്കെ ഓൾറെഡി എൻട്രി ചെയ്ത എൻട്രീസ് പൗച്ചർ എൻട്രീസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് എൻട്രി ആണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഡേ ബുക്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക്സ് ഏത് വഴിയാണോ എടുക്കേണ്ടത് ആ വഴി എടുക്കാം അക്കൗണ്ട് വഴിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സാലറിയുടെ മാത്രം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക
नाम ऑलरेडी आक्सप्त एंट्री इन डिलीट चल के डाउट नाम ऑलरेडी क्रियेट लड्जर डिलीट लड्जर डिलीट या लड्जर एम टी आने नमुक लड्जर डिलीट पेटू अदायक और ट्रांसाशनसू पा एम टी आमात्र लड्जर अब लड्जर हेडा उद्देशिक लड्जर हेड डिलीट पेटू इन या कुछ एंट्रीस एंट्री का ऑलरेडी वाउचर एंट्री एंट्री का कंफ्यूशन डाउट वरुको नाम वीडूल वीडियो अंवेट वाउचर एंट्री अलग अकौंटिंग वाउच ऑप्शन अल नाम क्यापिटल एंट्री पास डेट को डेटा ट्रांसाशन आ डेटि आ डेट प्रोवैड दौच टाइप वाउच टाइप क्यापिटल इंट्रोड्यूस रसीप्टिल वाउच टाइप रसीप्त सेलक्टू ऑलरेडी रसीप्त आक्टीव इनिपमें पेयमेंट आक्टीव रसीप्त सेलक्ट द्रेडिट एंक क्यापिटल क्रेडिट वरुद इवे ओल्ट सी को या क्यापिटल टाइप अंड ग्रूपाण स्पेसीफे क्यापिटल अकौंटू इन एंटर आक्सप्त इन नमुक एत्र एम क्यापिटल इंट्रोड्यूस इवे का वन लाख को डेबिट क्या न्यापिटल इंट्रोड्यूस क्या इन आक्सप्त नरेशन को एंटर आक्सप्त नाम रसीप्त एंट्री क्रियेट इन नमुक और पर्चे एंट्री एंटर पर्चे सेलक्टू नाम पर्चे वाउच टाइप सेलक्ट ईर फोर्मेट निका अब इंवोस् फोर्मेट निका अब नमुक वाउच फोर्मेट इवे आस वाउच सेलक्ट वाउच फोर्मेट क्रेडिट डेबिट आ फोर्मेट कपोस इवे आस वाउच आस इंवोस ऑप्शन इवे फीचर्स अलव इंवोसी ऑप्शन आप्शन नक्टिवेटा मे सप्लेस इंवोस नंबर को दें डेट को क्रेडिट क्या क्या क्रेडिटाणी पार्टी को याडिट पर्चे ऑल्ट सी को पार्टी पेर को पार्टी पेर को इन नमुक ऐसा ग्रूपाणुक सी क्रेडिट लयबिलिटी आवर् इन चोद मेन्ट बस बिल बै बिल बैल एंट्री आो अब इंवेंटरी वालूसो अ चोद ऑप्शनस आक्टीव आकमात्र नमक वैस डीटेल नमुक इंवेंटरी वालूस नमुकण इवे एस मक्सप्तु इन सप्ल डीटेल चो अड्र सेल्स टैक्स नंबर अमेरिक एमौंटत्र इन डेबिट पर्चे 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 अकौंट इवे ऑलरेडी ना इंवेंटरी आक्टिवेटी अद्वेड इंवेंटरी वालूस ऑलरेडी एस आदमी नो को नो नमुक ऐसा साधन नाम पर्चे इवे नमुक ओर इतना नमुक पर ओल्ट सी को स्टोक ईटमें क्रियेट ऐटा पर्चे नमुक का पटो ई इंवेंटरी ने कुछ या वीडियो चेजें अब कंटू विचार नाम वांग मौस वांग नमुक यूनिट नौस नंबेसल कालकुलेट
ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മൗസ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാം അഞ്ച് മൗസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന് റേറ്റ് എത്ര വെച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ മൗസാണ് വാങ്ങുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിന് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് ഇനിയിപ്പം വേറെ ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പുതിയ ഐറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട് സി അടിച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേഷനിൽ വരും അവിടെ നിന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിവിടെ കാണിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ എൻട്രി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള എൻട്രീസൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻവെൻ്ററി സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പേയ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് അതുപോലെ റെസീപ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് മാത്രമാണ് കോൺട്രിയിൽ വരുന്നത് ക്യാഷും ബാങ്കും ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് ബാങ്കിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദെൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോവൽ അതെല്ലാം കോൺട്ര എൻട്രി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ സാധാരണ റിട്ടേൺസൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും പിന്നെ സെയിൽസ് പർച്ചേസ് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചർ ടൈപ്സ് പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സോ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻവോയ്സ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഓക്കെ താങ്ക് യു